एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज मैजिक आज का जो मेरा वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि मैं बना रही हूँ समर स्किन केयर रूटीन वाला वीडियो जो कि आप लोग में से किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था इसीलिए मैं वाला वीडियो बना रही हूँ तो ये आप लोगों की गर्मियों को थोड़ा सा आसान बनाने में आपकी हेल्प करेगा अगर आप इसे फॉलो करेंगे या फिर आपको इसमें से कुछ पसंद आता है जो मैं यूज़ करती हूँ जो मैं करती हूँ समर में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हो सकता है आप लोगों के भी काम आ पाए और आपकी भी गर्मियों को ये थोड़ा आसान और मज़ेदार बना पाए तो स्टार्ट कर दें सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा सा फेस आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए क्लियर करने के लिए ऑयल फ्री करने के लिए <coughs> मुझे अभी थोड़ी कफ एंड कॉल की प्रॉब्लम है और फीवर भी आ रहा है इसलिए हो सकता है कि वीडियो में आपको कहीं कहीं मेरी आवाज़ सुनाई ही ना दे वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पता नहीं क्यों ये मौसम चेंज की वजह से हो रहा है शायद मैं यूज़ करती हूँ पंचा का फेस वॉश जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था और ये बहुत ही अच्छा है बहुत ही माइल्ड है क्योंकि इसमें ज़्यादा केमिकल नहीं है ये आयुर्वेदिक है और इसके में कुकुम्बा है जो कि आपकी स्किन के लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ आप जो भी यूज़ करते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है वो यूज़ करें बट आप ध्यान रखें कि आपका जो केम जो फेस वॉश है जो आप डेली यूज़ करते हैं वो ज़्यादा केमिकल वाला ना हो थोड़ा फ्रूट वगैरह भी उसमें आपको मिले या तो एलोवेरा वाला हो या फिर फ्रूट से रिलेटेड हो या फिर कुकुम्बर हो ऐसा आप यूज़ करें जिसमें केमिकल ना हो जो कि आयुर्वेदिक हो जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो ज़्यादा आपकी स्किन को नुकसान ना पहुँचे तो ऐसा आप भी यूज़ कीजिए आप हिमालया का यूज़ कर सकते हैं आप रूप पंत्रा का यूज़ कर सकते हैं आपको जो समझ आता है पतंजलि का यूज़ कर सकते हैं आपको जो सूट हो रहा है वो वाला यूज़ कीजिए बट गर्मियों में आप जहाँ तक हो ज़्यादा फ्रूट से रिलेटेड या फिर नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें जैसे कि आपके जो विंटर सॉरी जो आपका समर का सीज़न हो वो बहुत अच्छे से निकले सेकेंड जो मैं आपको बता रही हूँ वो है मेरी क्रीम जो मैं डेली यूज़ करती हूँ रूप मंत्रा की क्रीम मैंने इन दोनों का एक वीडियो भी बनाया है जो कि आने ही वाला होगा आज या कल में तो उसमें भी आप देखिएगा मुझे इन्हें इन दोनों को यूज़ करते हुए एक साल हो गया है मैंने उस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में बताया है तो मैं डेली ये यूज़ करती हूँ अभी मैंने मेरे फेस पे सिर्फ ये क्रीम ही लगा रखी है और कुछ नहीं लगा रखा है बिकॉज ये बहुत अच्छा कवरेज देती है तो मेकअप की कोई ज़रूरत ही नहीं होती और गर्मियों में आपको जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम मेकअप यूज़ करना चाहिए और आपकी स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए छोड़ देना चाहिए जैसे कि वो भी अच्छे से ब्रीथ कर सके थोड़ी या क्योंकि गर्मियों में क्या है चिपचिपापन और ऊपर से आप उसके ऊपर मेकअप लगा के बैठेंगे घर में भी या फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तब भी आप मेकअप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन कैसे हेल्दी हो पाएगी है ना तो जितना हो सके आप कम से कम मेकअप को यूज़ कीजिए गर्मियों में सेकंड तो ये हो गया थर्ड है कि आप आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कीजिए तो ये जो क्रीम है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देगी बट अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप प्राइमर को ज़रूर यूज़ कीजिए तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था आप इसे एलोवेरा जेल को मेकअप टाइमर की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर आप मेकअप करना चाहते ही हैं तो आप इसे ज़रूर लगाइए एज ए प्राइमर उसके बाद मेकअप को यूज़ कीजिए हो सकता है बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हमें मेकअप करना ज़रूरी हो जाता है हमें किसी फंक्शन में जाना है किसी इंपोर्टिंग जगह पर जाना है तो हमें मेकअप करना पड़ता है तो उसके लिए आप इसे यूज़ कीजिए एज ए मेकअप टाइमर ये बहुत ही अच्छा रहेगा और जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है मेरी चीज़ें थोड़ी मैसी हो रही है मैं एक के बाद एक आपको नहीं बता पा रही बट जैसा मेरे पास बहुत सारा सामान है इसलिए मैं उस हिसाब से आपको बताती जा रही हूँ ओके तो अगर आप ये मेन तीनों चीज़ों को पहले क्लियर कर देती हूँ आपको लगाना है सबसे पहले ये मेकअप प्राइमर उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर लगाना है आपके सनस्क्रीन सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है समर में अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा डल आपको लग जाएगा उस पर टेनिंग हो जाएगी सनस्क्रीन आपको बहुत ही ज़रूरी है लगाना और जहाँ तक लोगों का मानना है कि सिर्फ हमें हमारे फेस पे ही सनस्क्रीन लगाना चाहिए ऐसा नहीं है आपको अपने पूरे हैंड वेंड जो आपका ओपन एरिया है वहाँ पर आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि उन सारी जगहों पे आपको टेनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है तो आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए जो भी आपकी फेवरेट हो मैं अपनी सनस्क्रीन के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ तो 
आपको सबसे पहले तो लगाना है एलोवेरा जेल एज ए प्राइमर या फिर आपके पास प्राइमर है तो बहुत ही अच्छी बात है आप प्राइमर यूज कीजिए उसके बाद आप यूज कीजिए आपका सनस्क्रीन और इन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी मेकअप यूज करते हैं जो भी मेकअप लगाते हैं गर्मी में वो टिकता नहीं है गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो अगर आप मेकअप लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना चाहिए कि एक आइस का क्यूब लेना चाहिए उसे टिश्यू पेपर या फिर हैंकी के अंदर रखना चाहिए उसके बाद आपको आपके पूरे फेस के ऊपर उसको लगाना चाहिए तो थोड़ा उसको छोड़ देना चाहिए उसके बाद आप आपका मेकअप स्टार्ट करें तो क्या है आपका मेकअप जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों में आप अगर आपका मेकअप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले आपके फेस के ऊपर आइज को लगाइए ये बहुत ही ज़रूरी है उसके बाद आप आपका मेकअप स्टार्ट करें और अगर आप मेकअप में आई वगैरह ये सब यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़रूर ही ये सब चीज़ें वाटर यूज़ कीजिए अदरवाइज आपका पूरा जो मेकअप है पूरा मैसी हो जाएगा और आपका जो लुक है वो बहुत ही बेकार हो जाएगा ये बहुत छोटी छोटी सी बट बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ हो तो सकता है बहुत से लोगों को ये पहले से पता है बट मेरा काम है आप लोगों को मैं अपना पूरा रूटीन बता रही हूँ इसलिए मेरा काम है मैं आपको पूरा समझाऊँ उसके बाद जो ज़रूरी है बहुत से लोगों को गर्मियों के टाइम में ऑयल लगाना पसंद नहीं होता है तो वो लोग क्या करें ऑयल लगाना बंद कर दें ऐसा मत कीजिए आप उसकी जगह घी लगाइए ये है गार्नियर फ्रूट गार्नियर की ऑयलिंग क्रीम ये क्रीम जैसी रहेगी बट ऑयलिंग का काम करेगी ऑयल ऑयल की जगह होता है बट अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो कुछ ना यूज़ करें उससे तो बेटर होगा कि आप ये यूज़ कीजिए ये भी बहुत अच्छी है ये ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं होती है तो आपके ऑयलिंग का काम इससे भी हो जाएगा उसके बाद ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो अपने स्किन केयर का पूरा रूटीन बना वो अपने फेस को वॉश करते हैं जहाँ तक होता है वो लोग अपना फेस को वॉश भी कर लेंगे स्क्रब भी कर लेंगे फेस मास्क भी लगा लेंगे और क्लीजिंग मिल्क भी यूज़ कर लेंगे बट वो अपने जो वीक में एक बार या दो बार अगर आप आपके फेस को किसी भी मॉइस्चराइज़र से मैं वैसे तो फोन्स के मॉइस्चराइज़र से अपने जो फेस है उसके ऊपर मसाज करते हैं क्रीम से ये बहुत ज़रूरी है आप आपके फेस के ऊपर वीक में एक से दो बार आपके फेस के ऊपर क्रीम से जरूर मसाज कीजिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है इसके बाद आप खुद ही रिलैक्स हो गया कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और उसके ऊपर एक ग्लो आएगा ये बहुत ज़रूरी है आपको आपका आप जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उस मॉइस्चराइज़र को थोड़ा सा लीजिए उसके बाद आपके फेस के ऊपर थोड़ा मसाज कीजिए थोड़ा थोड़ा सा आपके ऊपर आप आपके हाथ पे थोड़ा पानी लीजिए फिर तो उससे फिर अगेन मसाज कीजिए ऐसा आप पाँच मिनट तक कीजिए वीक में एक से दो बार मैं विंटर में यूज़ करती थी पॉन्ड्स का बट समर में ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और मेरी स्किन जो ऑलरेडी ऑयली है तो मैं मेरे बेटे का जो ये वाला बॉडी लोसन है इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही रनी है और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है तो ये गर्मियों में मेरे लिए परफेक्ट फिर उसके बाद आता है टोनर टोनर बहुत ज़रूरी है आप आपके फेस को वॉश कर लेते हैं बट आप टोनर नहीं यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि आपके फेस के ऊपर ओपन पोर्स की आपको प्रॉब्लम हो जाती है फिर आप पूछ रहे हैं हम ओपन पोर्स के लिए जाते हैं आपको नोबत ही ना आने देना आप यूज़ कीजिए टोनर या तो आप हिमालय का टोनर यूज़ कीजिए या फिर आप गुलाब जल यूज़ कीजिए या फिर आप किसी भी और ब्रांड का टोनर यूज़ कीजिए बट कीजिए आप ग्रीन टी का टोनर भी बना सकते हैं घर पर ईजीली आप उसे यूज़ कीजिए बट कीजिए जरूर उसके बाद ये कि आप जहाँ तक तो हो सके अवॉइड कीजिए मेकअप को अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन वगैरह की जगह पे बीबी क्रीम यूज़ कीजिए मेरी जो ये बीबी का बीबी क्रीम का जो पैक है ये सबसे छोटा साइज है सैम्पल साइज़ है और मैं आपको बताऊँ कि ये मेरा जो पैक है ये दो से तीन महीने मेरे लिए बहुत होता है वो दो से तीन महीने ही चल जाता है मतलब मैं तीन कितना कम यूज़ करती हूँ बीबी क्रीम जहाँ तक होता है मैं बिल्कुल विदाउट मेकअप ही घूमती रहती हूँ ऐसे मत पर बहुत ही कम में यूज़ करती हूँ तो आप भी जहाँ तक हो सके कम से कम मेकअप यूज़ कीजिए और अगर आपको ज़रूरत लगती है आपके स्किन पे बीबी क्रीम वगैरह की ज़रूरत रहती है तो आप यूज़ कीजिए बीबी क्रीम बट फाउंडेशन वगैरह जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए और उसके बाद बात आती है बारी आती है कॉम्पेक्ट कॉम्पैक्ट आप भी यूज़ कीजिए ये बहुत ही ज़रूरी है और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके लिए बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको इसे 
आपके पैक के अंदर आपके पर्स के अंदर हमेशा रखना चाहिए ये बहुत जरूरी है गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि हम जब भी बाहर जाते हैं घर से तो हम बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर चले जाते हैं पर तब जहाँ हमको जाना होता है वहाँ तक पहुँचने के बाद या फिर आते वक्त तक हम लोग बिल्कुल डल हो जाते हैं हमारे जिनकी ऑयली स्किन है उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरी खुद की ऑयली स्किन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके फेस के ऊपर ऑयल आने लगता है तो आप उसे सेट कीजिए कॉम्पैक्ट पाउडर से और आप आपके बेग के अंदर उसे कैरी जरूर कीजिए इसके लिए आपको करना क्या है आपको एक टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़ा सा सैनिटाइजर लगाना है आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है कि आपको लग रहा है कि मेरे फेस के ऊपर ऑयल आ रहा है तो मैं डायरेक्ट उसे सेट करूँ ऐसा नहीं करना है आपको आपको लेना है थोड़ा सा सैनिटाइजर उसे आपको टिश्यू पेपर के ऊपर डालना है और इतना ज़्यादा भी नहीं लेना है आपको हल्का सा लेना है जिससे कि आपका जो ऑयल है एक्सेस ऑयल वो टिश्यू पेपर के ऊपर आएगा और साथ में आपने सैनिटाइज़र लिया जिससे कि आपकी स्किन के ऊपर जो जम्स वगैरह हैं उनसे भी आपको फ्री हो जाए उसके बाद आप आपका जो कॉम्पैक्ट है उसे यूज़ कीजिए और फिर आपका जो टचअप है वो कम्प्लीट हो जाएगा ये बहुत ही ज़रूरी है गर्मियों में उसके बाद जो बारी आती है अगर आप कोई फेस पैक वगैरह यूज़ नहीं करते गर्मियों में तो कीजिए आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है अगर आप ये किसी तरह का स्क्रब यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ये चीकू चीकू बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए आपकी स्किन के लिए अगर आप किसी नेचुरल स्क्रब की तलाश में हैं तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए चीकू में जो दाने होते हैं अगर आप आपके स्किन के ऊपर इसे लगाएंगे तो वाइट हेड्स और जो ब्लैक हेड्स की आपकी जो प्रॉब्लम है उसे यह बहुत ही इजीली बाहर निकाल सकेगा और ये बिल्कुल नेचुरल है तो जिन लोगों को किसी तरह का स्क्रब पसंद नहीं आता जो और या हो सकता है वो ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो वो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपके स्किन के ऊपर और मैं क्या करती हूँ मैं मेरे बेटे का जो मेरा जो छोटा था उसका जो ब्रश है उसके बहुत सारे यूजेज हैं एक तो क्या करती हूँ अगर आपके फेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जैसा रहता है तो आप क्या करें ड्राई शैम्पू हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है या फिर करना नहीं चाहता क्योंकि उसमें भी बहुत सारे केमिकल वगैरह रहते ही हैं तो मैं थोड़ा सा अपने बेटे का जो बेबी पाउडर वर्ष के ऊपर लगाती हूँ और उससे अपने हेल्थ के ऊपर सेट कर लेती हूँ सेकेंड जो इसका यूज़ है वो ये है कि मैं चीकू को लेती हूँ उसका जो बूदा रहता है अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ और हल्के हाथों से इससे उससे मसाज करती हूँ क्योंकि ये बेबी वाला जो जो मॉम्स वगैरह उनको पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है तो इससे आपके स्किन पे बिल्कुल भी आपको लगेगी नहीं तो ये तो था एक मेरा छोटा सा ट्रिक मैंने जो आपको बताया और आप पिलो मास्क भी ज़रूर यूज़ कीजिए वीक में एक बार यूज़ कीजिए ज़्यादा यूज मत कीजिए नहीं तो आपकी स्किन जो है वो टाइट होने की जगह हो सकता है लूज़ होने लगता है एंड जो लास्ट ट्रिक है आपके पास आपके बैग के अंदर ज़रूर होना चाहिए एक डी गर्मियों की बात हो रही है गर्मियों में पसीने की सभी को पता ही कितनी बड़ी प्रॉब्लम रहती है तो आपके बैग में जरूर होना चाहिए डी ओ फिर आप यूज़ कीजिए कोई भी अच्छा सा है लिप बाम जो आपके लिप्स के ऊपर है हल्का सा कलर भी दे जिससे आपको लिपस्टिक वगैरह लगाने की जरूरत ना पड़े गर्मियों में आप में से बहुत से लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि आधा तो इंसान तब भी फ्रस्ट्रेट हो जाता था हो जाता है अगर वो ज़्यादा मेकअप करता है कि बाहर जाते हैं इसको चिप चिप इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल नेचुरल रहें और आपकी स्किन को आप इतना अच्छा बनाइए कि आपकी आपकी स्किन को ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े आप जैसे हो वैसे अच्छे लगें तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का यूज़ कीजिए समर के लिए बहुत ही अच्छे हैं सारे फ्रूट आप ऑरेंज का यूज़ कीजिए आप ऑरेंज के जो छिलके रहते हैं उसे पानी में डालिए उसे आधा एक घंटे के लिए रहने दीजिए उसके बाद आपके फेस को उससे धो दीजिए आप नॉर्मल वाटर की जगह उससे धोइए तो भी आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग लगेगा और वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है आप ऑरेंज की एक स्लाइस लीजिए और उससे आप कुछ मत कीजिए उसका जो बीज वगैरह रहते हैं उन्हें निकालिए और डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर लगाइए और छोड़ दीजिए फिर उसे आप वॉच कीजिए ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनकी जो स्किन के ऊपर जितना भी ऑयल रहता है वो सब निकल जाता है और आपको किसी फेस वॉश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ये बहुत ही अच्छा और वाटर मेलन वाटर मेलन का आप जूस लीजिए उसे कॉटन में उससे जो आपके कॉटन बॉल रहती है उसे उसमें डिप कीजिए और आपके फेस के ऊपर लगाइए ड्राई आउट होने के लिए छोड़ दीजिए ये भी बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देगा आपको आप खुद तो सोचेंगे कि हम ये फेस वॉश वगैरह जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम यूज़ आप खुद ही करना स्टार्ट कर दीजिए एंड जो आप अगर फेस पैक यूज़ कर रहे हैं और अगर आप 
सोच रहे हैं कि ये फेस पैक जो मार्केट में मिलते हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहता ही है केमिकल तो आप यूज़ कर सकते हैं जिनके ऑयल स्किन है वो लोग मुल्तानी मिट्टी को रोज़ मोटर में मिलाकर अपने फेस के ऊपर लगाएं ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आप इसे भी वीक में दो तो बार यूज़ कीजिए ज़्यादा यूज़ मत कीजिए और जितना हो सके आप अपने स्किन के ऊपर फ्रूट लगाएँ फ्रूट आपके बॉडी के लिए तो अच्छे हैं ही हैं साथ में आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और अब मैं आती हूँ अपने हेयर के ऊपर तो हेयर से रिलेटेड मुझे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं तो मैं यूज़ करती हूँ ये नाइल का एंटी टेंटर वाला पर ज़रूरी नहीं कि जो मुझे सूट हो रहा है वो आपको भी सूट हो आप आपके हेयर को मुझे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके ऑयली हेयर हैं कि ड्राई हेयर हैं आप उस हिसाब से आपका शैम्पू सेलेक्ट कीजिए बट गर्मियों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि हमारा जो स्कैल है वो इचीनेस होने लगती है अजीब सा चिपचिपा होने लगता है बदबू आने लगती है तो वो सब चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिए और आपके जो है ना उन्हें बिल्कुल क्लीन रखिए वीक में दो बार शैम्पू जरूर कीजिए और मैंने आपको डी आई वाई बताए हैं हेयर से रिलेटेड उन्हें कीजिए तो सारे भी बहुत ही अच्छे रहेंगे और मैंने आपको समर के लिए स्किन का भी डी आई बताया है वो भी बहुत अच्छा आइस वाला तो वो भी ज़रूर कीजिए और, और मेरा क्या छूट गया है कुछ तो छूटा हाँ मैंने एक शायद आपको उस वाले डी में नहीं बताया था कि जो मेथी दाने रहते हैं वो भी आपकी बालों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं आप उन्हें रात भर पानी में भी धोइए और सुबह आप उन्हें पी के आपके बालों में लगाइए उससे आपके बाल जो हैं वो काले भी होंगे और जाने भी होंगे और वो कंडीशनर जैसे आपको काम करेंगे आपके जो बाल हैं एक एक खिला खिला हो जाएगा आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो आप उसे भी ट्राई करके देख सकते हैं वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए ये तो थी जो लगाने करने वाली बात है वो बट जो मेन है वो है कि आप गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पीजिए पानी जरूर पीजिए जितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी आप उतना पीजिए आठ से दस गिलास तो जरूर ही पीजिए उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पीजिए आपकी आपके जो डाइट है उसे इम्प्रूव कीजिए अगर आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तो आपकी स्किन तो ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी वो ग्लो करने लगेगी तो इस आप जो लगाने करने वाले जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देते हैं उतना ही आपकी डाइट के ऊपर भी ध्यान दीजिए स्पेशली जो मॉम हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है बट उन्हें भी देना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा फ्रूट खाइए जिससे आपकी स्किन के ऊपर नेचुरली ग्लो आए तो ये तो था मेरा एक छोटा सा टिप समर में स्किन केयर से रिलेटेड आई होप ये आप लोग को पसंद आया हुआ अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब शेयर भी कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अगर जो आपको पसंद आते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे और फेसबुक पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कॉल से रिलेटेड इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रही और आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत बड़ा हो गया है तो इसे यहीं पर एंड करते हैं हो सकता है कि आप लोग के भी काम आए अगर आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए के बाय